，小心，父亲。父亲，从这儿走。好，慢点。啊，父亲，这边主要是存放弹药。啊，这是我们的补给。好，好，父亲，这里边所有的装备都是最新置换的。这上边。我们把工事都加厚了，大概一米到一米五。这些新增的工事都是用巨石码上的。父亲，按照您的吩咐，我们在金门、马祖配备了十万的精兵，岛上的设施也固若金汤。我们还在岛上配备了最新的美式巨炮。很好，金门马祖，就是我们日后要反攻大陆的跳板。父亲，最近中共那边频频喊话，暗示着想和我们第三次国共合作。对这件事情，您怎么看？金国，你还相信他们是和谈吗？和谈，从来就不是和平的途径，是一种战争的方式。当年我在重庆邀请他毛泽东来和谈，那是因为主动权在我们手里。可现在，他已经反客为主了，让我打着白旗，向他毛泽东。招安投降，绝无可能。告诫将士们，随时做好反攻大陆的战斗准备。我们只有反攻大陆，才能回到家乡，见到自己的亲人。除此之外，别无选择。是。各位女士，各位先生，今天啊是罗马尼亚解放纪念日。鲁登格大师请我来，是给大家讲一讲国际形势啊。哎，我不晓得你们欢不欢迎我乘意在这里放炮啊？嗯、好啊。你们的掌声啊，就是对我的鼓励哟、哦。那我就先从美国说起。目前啊，美国是世界上第一大国，它的黄金储备量呢，占西方国家的百分之七十。它挂着星条旗的军舰啊，在世界各个国家的海洋上游弋。前不久啊。就借口保卫侨民的名义，侵占了黎巴嫩，又以保卫供水系统，把部队啊派进了古巴。最近呢，又借此修习避暑的名义，把这个航母啊开进了新加坡。嘿嘿，如果这个理由能成立的话呀，那就是假。美国在任何一个时候可以把部队派进世界任何一个国家去，那也就是讲，我们世界上任何一个国家在任何一个时候可以把部队派进美国。美国人喜欢给别人制造紧张。啊！再过五分钟啊，我们也要让美国人紧张一下来啊！
人，你的画画的越来越好了。我现在除了作画，别的什么也做不了了。是啊，如果这幅宁静的江山能变成现实，该多好啊！哎，这儿可以加一个寒江独钓的老翁。嗯，父亲。金国来了啊！啊！父亲怎么了？先喝口水。啊！刚刚得到消息，金门和马祖遭到了炮击。这次炮击非常猛烈，这在以前是从来没有的。我感觉人员的伤亡有多少？现在还没有统计出来，但是至少也有数百人。父亲，我担心。中共这次的炮击会给我美国顾问团有伤亡吗？有，有两个军事顾问当场被炸死，死了，死了。父亲，立即去作战室。好。I know. We just want to walk down here, and we're going to see your buddy in just a second. Yeah, come on, come on. We're going to come down here and see what's going on. All right? Yeah, that's a good. Mr. President, Mr. President, we have a situation. What brings you here? What's happened? CPC suddenly bombarded Jiemen for more than two hours, firing over fifty thousand cannonballs. Killing more than 600 KMT officers below the rank of Lieutenant General. Were there any U.S. casualties? Sir, there were. Two officers were killed in battle. My God, how could this happen? Taiwan has sent us several telegraphs seeking help. What do you think is the purpose behind Mao's sudden bombardment of Jinmen? Well, judging on the current situation, I can say absolutely is Fujian and Matsu is not his only target. The CPC recently gained air supremacy over the coastal area of Fujian. Now, I reckon, probably, it's a prelude to its crossing of the sea for the liberation of Taiwan. This happened just after Khrushchev left Beijing. Could this be a concerted action agreed upon by Mao and Khrushchev? Uh, analysis by the CIA shows no evidence that the Soviet Union is encouraging the CPC to provoke this crisis. <laughs> but not encouraging does not mean not acquiescing. Once the CPC occupies Jinmen and Matsu, they might push on to occupy Taiwan. Great. Um, that would threaten the security of Japan, the Philippines, Thailand, Vietnam, and even Okinawa. Great. Once the dominoes fall, America's fundamental interests will be severely undermined. What are your orders? Please give my orders that the main force of the Pacific 7th Fleet and the 6th Fleet be deployed to the Taiwan Strait immediately. Meanwhile, block the mainland's offshore islands with naval guns to put military pressure on the CPC. Yes, sir. And look, very important, do remember that we have no obligation to help defend Jinmen at once. Of course not. While we cannot just stand idly by while the CPC bombards the region, we must not intervene too much or too obviously either. We must not have direct contact with the CPC. If we did, there would be big trouble. Our purpose is deterrence. All right, got it. 
Is that all, sir? Okay. Yes, sir. Коль, вот ты мне вот это объясни, а? С чего это вдруг Мао Цзэдун решил обстрелять остров Дзяньмэн? Я ж только что из Пекина. Ни слухом, ни духом, ни делом, ничем. Вот, вот это вот. Как они отнесутся к обстрелу Компартии Китая острова занимать? Ну, главным образом, остро реагируют американцы. Эйзенхауэр разместил большое количество военных кораблей в Тайваньском проливе. Начальник штаба ВМФ США Паркер заявил, что в любой момент американские военные готовы высадиться для боевых действий на Тайваньском берегу. Генерал армии США Брук Вчера прилетел на Тайвань, чтобы успокоить Чинкайши. Госдеп США также выпустил заявление, что артобстрел Дзенмена – это акт агрессивного экспансионизма. Слушай, если двигаться согласно твоему сценарию, на такому сценарию, то что что-то между США и КНР произойдет война, а мы тогда уже не ввязаться не сможем. Да. Коль, это ж Третья мировая. Нет, товарищ Мао, я этого допустить не могу. Молодец. Молодец. 红了没讲到马蜂窝 他们在远东烧他一把火，急得美国人现在把中东的兵力往台湾海峡调。从某种意义上说，炮击金门也是咱们支持阿拉伯人民的一种方式。炮击金门的主要目的是进行火力侦察，不是侦察蒋军的防御
这位是苏联特使格罗米科。啊，你好啊。那谢谢。这位是我们的国防部长彭德怀元帅。啊，同时，他在莫斯科时代，马绍芬，我国外交部的代表，被召回到苏联。既然都认识，那就用不着客套了。啊，来，坐下说吧。Это личное письмо товарища Хрущева вам. Это же Хрущев вот он же все это не на чем писи. Хрущев вот он же, так как бы вот это говорит что и пил на. Это фонсин, там фанье вало вот это хай. А? Я уж ему хуа не сижу оба. Товарищ Хрущев выражает тревогу и обеспокоенность по поводу вашего внезапного обстрела Зинмени. 金门自古以来就是中国的领土。我们打金门是整家法，这是我们自家内部的事务。赫鲁晓夫同志，大可不必担心呢。我觉得也没有必要向别人请示或者协商啊。那都是在触动了 interes 的事啊。那巴布林内夫达瓦斯基也不得了。我们阿巴萨姆斯。怕什么呀？我们担心，说，任何偶发的火箭，会导致世界大战的爆发。这位就是当年志愿军的总司令。你问问他，朝鲜战争的时候，是不是比现在更紧张啊？那个时候，美国人把原子弹都架在了发射架上。嗯可第三次世界大战并没有爆发呀。应该说，全世界人民都是爱好和平，其实美国人民也不愿意打仗。他们那些当权者只不过是为了财团的利益，美其名曰“美国利益”，到处惹事、侵略。但是，胡锡安，看待整个局势。我希望这不会引起大乱。如果出了乱子，中国自己承担后果，不会拖苏联下水的。Председатель Мао, товарищ Хрущев не это имеет в виду. Он прежде всего думает о Китае, надеется, что Китай сможет строить социализм в мирной обстановке. 那你就替我谢谢赫鲁晓夫同志。啊 ，Кроме того, чтобы не раз не позволить развитию эскалации военных действий в Тайваньском проливе, также написал письмо президенту США Эйзенхауэру. 他都写了些什么？ Он предупредил администрацию США, что вести дела в Тайваньском проливе нужно осмотрительно. Он также сделал заявление, что в случае нападения на китайскую территорию Советский Союз выступит в качестве союзника КНР и возьмет на себя долг отразить любое наступление и защитить Китай. Конечно, все мы социалистические страны союзники. 你还是带个话给赫鲁晓夫同志，让他不必那么紧张。啊，你说，我们跟蒋某人已经打了三十年的仗，那还不清楚这场仗打到什么时候是个头吗？美国、苏联最好袖手旁观看热闹，不要搅和进来。真要是搅和进来的话，呵呵那可真是叫天下大乱了。哈哈哈哈院长，电报。你。目前我弹药、粮食、燃料已消耗殆尽，急需补给，延安军心及民心，切切。胡烈，不是已经派了补给船了吗？船是派了，途中全被共军的炮火打翻了。现在台湾到金门的海上通道已经完全被共军切断了。接着派，去告诉岛上的人，就说我。会亲自慰问金门。如果共军要再炮击的话，我愿与金门将士共责。是
I just received an order from Dulles asking us to send two frigates to escort the supply ships for Chang's troops. Escort them to where? Jinmen Island. Oh, God. It's obvious that they're sending us to our deaths. Well, you're being too pessimistic. Are you, do you think I'm aware that the bombardment the other day was more intense than the fiercest one in the Second World War? If shrapnel had to hit me, I'm just 40. Why do I need to die on the Eastern Sea far away from my homeland? I don't want to accept this task either, but we are both soldiers after all. And following orders is our first duty as soldiers. Well, I can teach you some tactics to stay alive. What tactics? Gajulidakwanso, 我们是打还是不打等我命令没有命令我去开炮是给我接军委一号台主席啊现在有重要情况向你报告岳飞同志什么紧急情况一直没讲的联合舰队从台湾向金门驶来预测到达时间是两个小时我现在打我这个打还是
特鲁晓夫给我来了一封信，他这次在金门的问题上表现得不错。如果我没猜错，他肯定是来捞好处的。嗯，话是冠冕堂皇啊。他说，是为了帮助我们制止美蒋的侵略阴谋，打算给我们派一支导弹部队，以此打破美蒋在太平洋地区的海空优势。那不行。赫鲁晓夫如果把苏联的导弹部队派驻到福建，我们有什么行动都要问他。他是借机控制福建，控制我们的沿海。嗯。情深容易，送真难呐。我打算给赫鲁晓夫写一封回信，谢绝他的提议。完全谢绝，也太不给面子了。我想跟赫鲁晓夫商量一下，如果他愿意把导弹送过来，那我们就照单收下，无非就是自掏腰包付钱嘛。至于导弹部队，我看就免了吧，我们也不需要。赫鲁晓夫如果收到这封信呢，肯定鼻子都气歪了。嗯，还有一件事，也是这次金门炮战我想到的。什么事？就是领海问题。不知道目前世界上有没有一个什么统一的说法或规定？你找外交部和国际海洋法的专家调研一下。啊，咱们再开会研究。好的。今天我们这个小型会议，主要是研究一下领海宽度问题。在此之前，我遵照主席的指示做了一些调研。现在，先请我国著名的海洋法学专家倪老先生做一个简单的介绍。嗯，好的。现在，世界各国。采用的领海制度，源于一九三零年第一次召开的国际法编纂会。当时到会的有四十多个国家，其中三十多个国家都提出了不同的主张。其中，美、英、中、日坚持三海里的领海宽度，而坚持十二海里领海宽度的，甚至更宽的，有二十一个国家。你老啊。为什么各国采用的领海宽度会相差这么多呀？当时发达国家凭借他们的经济、军事实力，坚持三海里，就是为了侵占别国的海域，掠夺人家的资源。那中国也不是发达国家，我们跟着起什么哄啊？因为当时我们中国。根本就没有独立的话语权。如此说来，领海宽度三海里，并不是绝对的，啊？不是的，主席。当时有很多国家，为了保护自己的海洋主权和国土安全，也提出了十二海里的主张。看来我们为了国家的安全和繁荣，也应该有一个较宽的领海。主席，我可以说说我的意见吗？当然可以。我知道，你是参加过海牙协议的，是这方面的权威吧？<笑>权威不敢当，但领海问题是一个十分敏感的问题。目前世界几个大国的领海都是三海里，这也是海牙协会规定的。如果我们宣布扩大领海范围，会引起国际争端的呀
啊，那又怎么样呢？美英肯定会出来反对，搞不好还会引起战争。啊，这么说，这个海牙协议啊，我们是万万违背不得了。是的，是的，违背不得。刚才周老先生提的意见很好啊，很可贵。但是我认为啊，海牙协议那不是玉皇大帝的圣旨，啊，我们的领海线还是扩大一点有利呀、啊。周老先生担心由此引发战争，从各方面判断，这仗一时半会儿打不起来。我们不愿意打，帝国主义就那么想打仗啊？我看未必一定要打，天塌不下来嘛。我们在朝鲜已经较量过了嘛？为了国家的安全和繁荣，我们的领海线就确定为十二海里。The right of the territorial sea on the People's Republic of China is 12 nautical miles. This applies to our piracy territory and counting and mainland, and is ocean. All the foreigner aircraft and military vessels at Florida to enter the territorial sea of the airspace over the territorial sea of piracy without the permission of piracy government. Thank you. What does this mean? Well, sir, they don't want us meddling in the affairs of Jimin and Matsu. Does this have anything to do with these two islands? Well, the problem is they set their territorial sea at 12 nautical miles. But the distance between Shimon and these two islands is five nautical miles. So if we enter either Jimin or Matsu, that will be considered invasion into China. Now, that is insidious, but it would incite uh, shelling into Jimin. So this bombardment of Jinmen is one small area. But this statement covers the whole territory of China, which is a vast area. By so doing, they're adding more territory to their land area. I agree. That's why I would like to confront them on this. But how? Well, show the tough with toughness. I think the carrot and stick tactic is better. Details, please. Our ambassadorial level talks with China in Warsaw have been suspended for six months. Mm. I think they can be resumed. So, it's like what we did with the Korean War? We fight while we talk? If the odds are against us, we talk. Otherwise, we fight. Here's This is Chinese airplane. Please leave in this place. Here, 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 Chinese airplane. Please leave in this place. 哎，谢谢总理。这一次啊，嗯，我们中美恢复谈判，是我们炮击机门打出来的。嗯，美方给我们发了两次邀请了，这次他们表现的还比较积极。你不打，他就拖着不想谈。嗯，现在台湾金门马祖已经成为套在美国脖子上的一根绳索。我们把这个绳索紧一下，他感觉到疼了，就说：“好好好，我们来谈吧。”前两天这个杜罗斯啊，还在记者招待会上发表谬论，说我们炮击金门，是进行军事征服的野心勃勃的计划，还说要消除台湾海峡紧张局势的关键，那就是停火。这不扯吗？
我们根本跟美国就没有交火，谈什么停火啊？至于我们跟蒋介石打仗，那是我们中国人自己的事。除非他想把台湾，啊，变成一个独立的国家，把台湾从祖国分裂出去，那是我们绝对不允许的。这我知道，这也是我们谈判一直坚持的原则。这条底线是任何人都不能碰的。对。这就是中美关系的底线。是，不过你谈判的时候呢，也用不着一见面就吵架。嗯哼，本来说的对呀、啊。你可以变换一个方式，多用一些劝说的方式。比如说，你美国是一个大国，我们中国也不小啊。你们何必仅仅为了一个不到一千万人口的台湾？跟六亿中国人民为敌啊！我记住了。金国，你对共军最近在对面的部署有什么想法？父亲，您指的是金门吗？他们真的会来夺岛吗？从目前的情况来看，应该是可能的。自从上次八二三炮击以后，现在整个金门岛已经不堪一击了。最主要的是，他们现在把海上补给也给切断了。父亲，好像现在他们对夺岛并没有很大的愿望。感觉他们并不着急，一会儿大打，一会儿小打，一会儿急打，一会儿慢打。急打的时候，他们可以一个小时几千发炮弹往上轰；慢打的时候，这一天也就打个几十发炮弹。我真搞不明白，这毛泽东到底是要打什么牌。坐下，我来告诉你。好，我只能告诉你，他毛泽东这张牌打的可是很及时，就像是在替我告诉他美国人，我们之间再打，彼此都绝不允许有两个中国出现。父亲。美国那边传过话来了，有意想让咱们放弃金门和马祖，是周乐斯吧？对，就是他。现在，美国国内对金门和马祖这件事情也闹得沸沸扬扬，众议两院已经收到了五千多封信了，百分之八十都是反对杜洛斯。在这个台湾海峡的冒险。再有，国际舆论现在一边倒的，都在反对杜洛斯的战争边缘了。这个杜洛斯现在也是骑虎难下。他什么骑虎难下呀？这就是典型的西方民主作秀。他的战争边缘论，早就注定了他在这场角逐中。不会真正的来保护我们台湾。谁间相扯我们？